Muy buena mi gente del vuelto de Beltré. En esta hora vamos a hacer otra entrega de los videos que subimos. Y en el día de hoy vamos a hacer la prueba cómo clonar orégano poleo. Esta plantita es medicinal, muy buena para la salud. Aquí en República Dominicana le llamamos orégano poleo. Esta planta es medicinal muy buena. Y nosotros vamos a hacer una prueba de cómo podemos reproducir esta planta. Claro, estamos buscando las ramas que están más llenas. Mientras más grueso está la ramita que vamos a tomar más fácil podemos prenderla bueno ya aquí tenemos con este suficiente para hacer nuestro trabajo bueno mi gente aquí ya tenemos los materiales tenemos tijera tenemos una penca de sábila tenemos también papel de aluminio del que se usa para la cocina que usan los chefs las mujeres y algunos hombres que cocinan que les gustan el arte de la cocina y lo primero que hacemos es desprender cada hoja porque vamos a hacer tres formas para nosotros lograr reproducir esta planta medicinal que es tan provechosa para la salud y así mostrar a todos nuestros seguidores la mejor forma vamos a desprender la parte inferior para tener una nueva parte así puede germinar con más facilidad y echar raíces ya tenemos nuestra primera vareta o esqueje como se le llama en algunos viveros de plantaciones ornamentales y frutales vamos a obtener otra vareta esta planta es muy fácil de producir por ya sea por una pequeña rama de esta o por una vareta como usted le llame en su país de su preferencia difícilmente podamos ver cuando florece o echa frutos porque ella se produce por esqueje ya aquí tenemos dos listas vamos a tomar otra y esta que vamos a tomar le vamos a desprender las primeras dos hojas de la parte inferior y esta la vamos a utilizar así con hoja vamos a hacer dos sin hoja y tres dos sin hoja una con hoja y la otra la vamos a reproducir de otra manera Pues lo primero que hacemos es tomamos la sábila. Miren mi gente, esta sábila está fresquecita. Esta la tomé de una plantación que tengo en mi huerto. Ya más adelante la voy a mostrar. La sábila es un pequeño arbusto que se produce en lugares secos y áridos. Lo primero que vamos a hacer es cortar un pequeño trozo o pedazo que vamos a usar para frotar la parte inferior de nuestro esqueje o de nuestra vareta de orégano. Así como ustedes ven, podemos frotar el aloe vera o sábila. La frotamos con facilidad se pudo ver que cortamos por el centro ya esa está lista vamos a tomar la otra hacemos 
el mismo procedimiento. La sábila o aloe vera es un poderoso enraizante natural. No tenemos que comprarlo en las agroquímicas. Este es tan efectivo que podemos obtenerlo en casa gratis. Vamos a frotar esta también porque esta la vamos a hacer así con todas sus hojas. Vamos a ver el resultado de estas tres ramas de orégano poleo. Ok, bien. Ya hemos terminado con este paso. Ahora vamos a proceder con el otro. Y es que tomamos ¿sí? agua natural. Puede tomarla del grifo necesariamente tiene que ser agua purificada tomamos el papel de aluminio cortamos una porción al gusto vamos a vertir un poco de agua no tengo un pulverizador a mano, pero podemos hacerlo, no, no es tan difícil. Solamente humedecer el papel higiénico o papel de cocina, que usan mucho los chefs en la cocina. Tomamos la primera vareta y la colocamos así luego la segunda después tomamos otra porción de papel higiénico y hacemos lo mismo lo colocamos encima de nuestras paredes ahora vamos a vertir un poco de agua para que para que así no quede seco el papel y pueda quitar el raizante que tenemos de aloe vera o sábila. Bien, tenemos que colocar lo que quede en el centro, que no salgan la parte superior ni la parte inferior de arriba o abajo cubrimos ¿ve? ya está cubierto lo protegemos Ahí tenemos ya nuestras ramas o esqueje de orégano. Mire, con mucha delicadeza estamos dando vuelta hasta lograr cubrirla por completo. Esto mismo vamos a hacer también con nuestra próxima plantita clonada de orégano poleo ya tenemos una lista vamos a proceder con la otra a protegerla una vez más vamos a colocar otra para así mayor seguridad así no tenemos peligro de que se va a escapar el ingrediente secreto que pusimos para enraizar que es el aloe vera ahora sí vamos a proceder con, con el segundo No 
hacemos el mismo procedimiento si tiene pulverizador pues puede utilizar pulverizador y vertir agua sobre el papel higiénico tiene que quedar húmedo ahora tomamos como usted puede ver esta la vamos a colocar con todas sus hojas para ver si es resistente y si puede enraizar usted puede ver mire la parte donde va subiendo nos daremos cuenta si este método es eficiente hay personas que ya lo han hecho ellos dicen que le dan resultado pero a mí me gusta hacerlo y yo sacar las conclusiones si es conveniente hacerlo de esa manera o de la forma que yo aprendí vamos a hacer lo mismo vamos a protegerla Con mucho cuidado, con mucho cuidado, envolvemos nuestra plantita de orégano. Vamos a hacer lo mismo, vamos a usar otra porción de papel. Usted puede usar todo el papel que usted quiera. En protegiendo la plantita no hay problema. Esta ya está lista. Ya está lista para ser llevada al refrigerador. No al congelador, mi gente. No al congelador. Al refrigerador. Donde, donde nuestro refrigerador, refrigerador es simplemente va a protegerlo de que, de que no se vaya a a quemar con el frío el frío puede quemar las hojas puede quemar nuestro esqueje o nuestra planta bien mi gente vamos a llevarlo mire lo tenemos aquí lo vamos a guardar en esta pequeña bolsa de color oscuro si le protege de la luz solar también además de que estará guardado en el refrigerador y aquí ya lo tengo listo vamos a proceder ahora a guardarlo en la parte inferior de nuestro freezer o nevera como se dice en república dominicana nevera ¿Ve? donde se guardan los productos para que no se dañen aquí arriba es la parte donde hace el hielo usted puede ver mire donde tenemos hielo y algunos productos congelados pero esta parte aquí abajo simplemente conserva el aire no permite que se pueda quemar a causa del frío esto es simplemente para protegerla de que el calor no la dañe ok señoras y señores en esta vez ahora vamos a hacer nuestro tercer paso y es tomar una bolsa que esté vacía y luego sustrato aquí yo tengo ya mi sustrato listo tierra negra 
sin nada orgánico agregado, solamente tierra negra. Lo que hacemos es llenar un tercio de funda o de bolsa. Esta bolsita negra la colocamos a la mitad, luego tomamos esta rama que es parte de lo que quedó y sale a tomar otro pequeño pedazo una porción porque de todas formas la tomamos para utilizarla que mire de qué forma hacemos frotamos la sábila o aloe vera el cristal y qué hacemos vamos a colocar sábila dentro de la tierra negra la sábila provee mucha proteína y minerales a nuestro suelo ya que es un poderoso enraizante mojamos un poco y luego vamos a cubrir un poco la sábila y luego procedemos a colocar nuestra pequeña rama o esqueje en la bolsa ya tenemos uno vamos a colocar dos por si uno no germina pues tenemos otro hacemos lo mismo colocamos a lo de vera la llevamos a su lugar y sencillo me colocamos un poquito de tierra negra para cubrir el tronco que ya será un tronco a partir de hoy echamos por lo menos dos centímetros o un centímetro y medio de tierra a la bolsa ya se está lista echamos un poquito de agua y vamos a esperar ahora su tiempo de duración. A ver cuál será su evolución. Mírela bien. Obsérvela. Cuánto gancho tiene. Tiene cuatro ganchos. Uno individual y un solo ramo que tiene cuatro ganchos nosotros aquí en el huerto de Beltré no improvisamos mi gente todo esto es real Bueno mi gente ya han pasado siete días. Vamos a ver cómo están nuestras plantitas clonadas de orégano. A ver qué tal quedaron. No he colocado mis manos sobre ellas en todos estos días cinco días es suficiente para que puedan producir raíces en la forma en que están guardadas vamos a utilizar esta tierra negra para nuestras plantitas Ok, mi gente, hasta yo estoy desesperado ya por ver qué tenemos aquí, cuál fue el resultado. Vamos a tomar 
la primera práctica que fue donde guardamos las dos varetas se ve tenía le pusimos dos papel de aluminio ya quitamos el primero vamos ahora a proceder a quitar el segundo mire ese color marrón que tiene abajo esto es producto de la sustancia que, que pueden destilar las plantas bueno mi gente la operación fue un éxito pero el paciente falleció las plantitas no echaron raíces o sea este método para mí no tiene validez Esto es lo real que debe hacer cada huertoriano. Si usted sabe que una planta no le da resultado, no diga lo, lo que no es. Porque estaríamos engañando a nuestros seguidores. Mira, la, la que guardamos con las pequeñas hojas veo que están un poco quemadas. Pero tampoco produjo raíces. Pero de todos modos, ahora lo que vamos a hacer es a plantarla en pequeñas bolsas de tierra como hice con el tercer experimento si ella dan resultado pues en breve días lo vamos a ver plantamos el primero luego el segundo y cubrimos con tierra ya tenemos el el, el primero listo vamos a continuar con la segunda la segunda rama clonada aquí tenemos la otra porción de tierra que nos falta y vamos a proceder ahora ya no vamos a colocar sábila porque ya la llevamos con un proceso de sábila y como ya hicimos otro experimento con sábila pues solamente lo vamos a hacer así a ver si da resultado si no nos da resultado pues ya ustedes saben que no vale la pena hacer ese tipo de experimento vamos a dejar que pasen los días y ya veremos el resultado Bien, mi gente, quiero que vean aquí esta parte. Miren, esta es la prueba que hicimos con el orégano. Este pequeño, ven, este pequeño arbusto. Esta fue la que nosotros le pusimos la sábila. Miren, qué bella, hermosa está pusimos ávila y la llevamos directamente al terreno o a la bolsa con tierra miren miren qué linda este es un criollo nuevo un renuevo nuevo miren estas son sus antiguas hojas ven que se ven un poquito más verde más oscura estas son las nuevas en cambio esta fue la que germinamos colocándola en un papel higiénico 
en la nevera o en el freezer miren miren la muestra ven cómo murieron miren ven a mí no me dio resultado de los dos experimentos que hicimos el que sí me dio resultado fue este Qué bello y hermoso está. Ven qué lindo. Miren, ven. Eso fue cuando lo cortamos para sembrarlo. Para, para que germinara. Miren su corte, ven. Miren ahí. Miren, ven. Este me dio resultado. Mejor colocar la sábila en la parte inferior y llevarlo directamente a la bolsa de tierra o en maceta o directamente en la tierra para que vean mi gente. Así que muchas gracias. Espero que sea de gran bendición para cada uno este video aparte de que esta plantita es medicinal orégano aquí en el sur de república dominicana se le llama orégano polejo en otros lugares le dicen mentol pero es muy medicinal esta planta muy buena así que hasta luego comente denle me gusta y suscríbase gracias